অপরাধ্য সম্ভাবনার দেশ আমাদের এই বাংলাদেশ দেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণ করার লক্ষ্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের কৃষক কিষানি ও খামারিরা যারা সারা বছর রোদে পুড়িয়ে মাটির বুক ছিঁড়ে ফসল ফলায় আপন মমতায় যাদের শৈলের মাটির গন্ধ পাওয়া যায় সেই সব কৃষক কৃষানি ও খামারিদের সফলতার গল্প তুলে ধরতে গ্রামগঞ্জে ছুটে চলি আমি কামাল আহমেদ দর্শক এনএবিডি পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন আমি আজকে আসছি জয়পুর সদর এটাকে বলে খঞ্জনপুর গ্রাম আসলে এখানে আমার মনে হয় একদম একমাত্র জয়পুর হাটের প্রথম এবং পুরাতন একজন ছাগল খামারি যিনি আসলে আলে বেগম নামে পরিচিত আমি খামারে যিনি সফলতার সাথে এই বলসার সাথে এই ছাগলের খামার করে তার সংসার চলে তিনি কিন্তু বেদ বা তার মানে স্বামী নাই তার দু মেয়ে এক ছেলে শুধুমাত্র এই একটি খামারের উপরে তার সংসার পরিচালিত হয় আমরা চলুন সেই আলেয়া বেগমকে দেখি এবং তার খামারটি দেখি এবং তার সাথে কথা বলি যে আসলে কি করে সম্ভব একটা ছাগলের খামার থেকে তার সংসার পরিচালিত সংসার পরিচালিত হয় ভাই আমার ভাই বলো যে বসে থাকার মধ্যে আমরা ছাগল বেলি আমার তো ঠিক আছে তখন আমার ভাই এগুলা সবকিছু জোগাড় পাতি দেয় আমাকে দেখলা ছাগল একটু জোরে বলে মানে আমার ভাই আমার ভাই এগুলা ছাগলের খামারে এগুলা সহযোগিতা করে যে বসে থাকার মাঝে আমরা কিছু ছাগল পালি তখন আমার ভাই সব কিছু এগুলা জোগাড় টোগাড় আমাকে দেয় তখন আমি এগুলা শুরু করি আর কি কটা দিয়ে শুরু করেছিলেন করেছিলাম 14 রা দিয়ে বাচ্চা গত বছর বিক্রি করে দিই আবার এগুলো থাকে যায় এদিকে গত বছরের কয়েকটা আছে এগুলো আবার যখন বাচ্চা হবে তখন এগুলো আমার বিক্রি করব। ছিলাম ততটা নেই দেখি আপনি হয়তো বুঝতে পারতেছেন না যারা আমার কাছে আছে তারা বুঝতে পারবে যে আগের চেয়ে অনেকটা ভালো মানে অনেকটা আগে অনেকটা কষ্টের মধ্যে ছিলাম সেটা আর নেই এই যে আপনি খামারটা করছেন এখান থেকে আসলে আপনার প্রতিনিয়ত সংসার যে যখন যা প্রয়োজন হয় সেটা হ্যাঁ মানে যে ছেলে মেয়ে লেখাপড়ার খরচা বা আমার সংসার চালানার সংসারের খরচা এটার মধ্যে থেকে আমি পাই সমস্যা হয় না এটার এদের একটা খরচা আছে এই খরচাটা আমাদের বাদ দিতে হয় দিয়ে আমাদের কোনটা লাভ সেটা আমাদের হিসাব করতে হয় তাহলে আপনি যে প্রতি এলোটা বিক্রি করেন কত টাকা মতো বিক্রি করেন এই যে এখন যেগুলো আছে গত বছরে এগুলো এখন 5000 করে যাবে একটা একটা বাচ্চা বিক্রি করে হ্যাঁ একটা বাচ্চা বিক্রি করলে 5000 আর এদের মাইক যখন বিক্রি করব এরা আর একটু দাম বেশি হবে একটা মাক বিক্রি করবে তিনটা মানে ওরা তিনবার বাচ্চা দেওয়ার পর ওই মাটা বিক্রি করে দেব আমরা আর নতুন আবার যেটা মা হবে ওইটা আবার থেকে দেব মানে একটা মাকে আপনি 3 বছর বেশি রাখ 3 দাও 3 বছর বেশি রাখবেন না 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 3 বছর পর মাকে বিক্রি করে দেব মাকে বিক্রি করে দেব আবার ওদের পেটের একটা যখন হবে ওইটা আবার রাখব আর ওইটা তখন বিক্রি করে দেব আর যেগুলা ওই যে ছেলে ছাগল যেগুলা হবে সেগুলা 
মানে এক বছর দেব এক বছর পর হ্যাঁ এক বছর পর আপনি কোটা বাচ্চা দেয় একটা এক বছরে কোটা বাচ্চা দেয় মানে কয় পিস দেয় বছরে কোনটা একটা ও দেয় কোনটা আবার দুইটা ও দেয় মানে সকলন বলা যায় বছরে কয়বার বিয়ান দেন আমরা বাংলা ভাষায় যেটা বলি কয় বছরে বিয়ান দেয় কয়টা বছরে বিয়ান কোনটা দুইটা পায় কোনটা একটাই পায় ছাগলে একটা কেন পান দুইটা পান না কেন তাহলে সকলন তো জাতের ছাগল না ও জাতেরও আছে জাতেরও আছে ও জাতেরও আছে একটা ছাগল আমার সেদিন দেখলাম ওটা বিয়ানার পর 21 দিন পর ওটা আবার একবার ই হয়ে গেছে আর অন্যগুলা তা হয় না অন্যগুলা দুই মাস তিন মাস পর হয় দুই মাস তিন মাস পর হ্যাঁ বাচ্চা হয় দুই তিন মাস পর হয় আর আরেকটা ছাগল আছে ওইটা হলো 21 দিন পর হয় 21 দিন লাগে না প্রায় 15 দিন পরে আসছিল আমি ওটা দেইনি ওটা আর কি ওই বীজ দেই নেইনি আর অন্যগুলা তিন মাস পর দেওয়া লাগে একটা মাথে কটা বাচ্চা হইছে মানে বেশি সর্বোচ্চ কটা তিনটা তিনটা তার থেকে আপনি আপনি কি মনে করেন তিনটা ভালো না দুটো ভালো আমার কাছে সবচেয়ে দুইটা ভালো সবচেয়ে দুইটা বাচ্চা হলে দুইটা সমানে মানুষ করা যায় আর তিনটা হলে দুধ কিনে খাওয়াতে হয় এমন সময় দেখা যায় ও দুধ কম পায় ওর পুষ্টির অভাবে ওর রোগ বালাই বেশি হলে তখন বাঁচানো যায় না এই জন্য আমার কাছে সবচেয়ে দুইটা বাচ্চা ভালো লাগে দুইটা হলে সবচেয়ে বেশি ভালো আচ্ছা অনেকে দেখছি যে আসলে ওরা ওই চড়ার ভিতরে ছাগল দেখে প্রতিপালন করে কিন্তু আপনি দেখতেছি একদম বাড়ির বাড়ির উপরে তো এটা আসলে আপনি লাগে না আপনি কি কি বনো করে আসলে বাড়ি বুড় রাখেন কেমন থাকে এই ছাগলগুলো মানে এটা বাইরে না যাতে আমার বাড়িতে সবচেয়ে ভালো থাকে রোগ বালাই কম বাইরে গেলে ওই যে কি জানো ঘাসের মধ্যে এই কৃমির নাকি উৎপাদন ওই ঘাসের মধ্যে থেকে শামুকের মুখ থেকে হয় এটা আমি ট্রেনিং করছি পশু হাসপাতালে যার জন্য আমি বাড়ির মধ্যেই রাখি বাইরে খুব একটা যায় না আর বাইরে যাওয়ার অভ্যাসটা আমি করিনি বাইরের ওই যে আমাদের ঘাসের জমি আসে আছে ওখান থেকে আমি ঘাস নিয়ে আসে দেই আর ওই যে দানাদার খাবার আমি বাড়িতে খাওয়াই এই জন্য বাইরে আমার দরকার হয় না আর দেখি বাইরে থেকে ভিতরে ছাগলটা আমার বেশি ভালো আছে কোনো রোগ বালাই নাই আপনি কবে সে ট্রেনিং দিছিলেন ট্রেনিং দিছিলেন করতে ট্রেনিং তো মাত্র দিছি একদিন থেকে দুই দিন এতে আমার যথেষ্ট বেশি লাগে নাই ট্রেনিং কি প্রতিদিন দরকার হয় না এগুলা খাবার খাদ্য কি দিচ্ছেন আপনি বাড়িতে খাবার দেই সকালে দেই 2 কেজি মানে চালের ভাত মানে খুদের ভাত আর তারপরে দেই হলো মানে নিয়ম করে খাবার খায় আমরা যে রকম নিয়ম করে খাই ওদের ওই রকমই নিয়ম করে এই নিয়মতে ওরা বেশি ভালো থাকে ওদের সব সময় বেশি খাওয়ানো যাবে না মানে সকালে 2 কেজি চালের ভাত দেই খুদের ভাত দেই তারপরে 2 ঘন্টা পর দেই লিপিয়ারের ঘাস দেই দেওয়ার পর ওরা এখানে এখান সেখানে ছারে দেওয়া থাকে গাছে দুই একটা পাতা কুড়ে খায় খাওয়ার পর আবার কিছুক্ষণ পর আবার একটু ঘাস দেই দেওয়ার পর দুটা তিনটার দিকে যায় আমি ওই গুমের যে ভুষি একটা থাকে দানাদার খাবার ওইটা দিই দিয়ে চারটার পর ঘরে তুলি এখন দানাদার খাবার কি দিচ্ছেন আপনি এখন দিতে যদি গুমের একটু ভুষি দানাদার খাবার আর কিছু না না সকালে চালের ভাত খাওয়াছি খুদের ভাতটা খাওয়াছি তারপর ওই যে গাছের পাতা আতা পাতা একটু দেই এই দেই চলে এখন আমার ছাগল আছে 13টা এই 13টা প্রতিদিন প্রতিদিন কি কি রকম খরচ আসছে স্যার দু কেজি চালের ভাত আপনার হলো এদিকে 20 পঁচিশ টাকা আর এদিকে পঁচিশ টাকা এই দিন ওদের হলো পঞ্চাশ টাকা হ্যাঁ হ্যাঁ পঞ্চাশ টাকা দিনে আর আপনার যে ঘাস কাটছেন ঘাস 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 ওটা আমরা হিসাবের মধ্যে ধরি না ওইটা আমরা নিজে চাষ করি তো এই জন্য ওইটার খরচ বুঝি না ওইটা মানে যে তিন মাস চার মাস পর একটু ঘাসের জমিতে পানি দেই বর্ষার সময় তো দিতে হয় না এই এখন এই শীতকালে পানি না এই জন্য একটু পানি নেই কিনে নেই তিনশো টাকার পানি যদি নেই আর দুইশো টাকার একটু ইউরিয়া দেই দিলে এক মাস চলে যাবে অসুখ বিসুখ বলতে বলা যাবে যে অসুখ বিসুখ মোটেই নাই যখন এদের একটা পিপিআই রোগ আছে এই রোগের জন্য আমি এদের ছয় আগে দিচ্ছিলাম তিন মাস পর যখন আমি পুরাপূর্ণ জানলাম যে আমার ছাগলগুলো বাইরে যায় না যেহেতু এ তো আমার ভ্যাকসিনের দরকার নেই এটা ওখানে পরামর্শ নিলাম তখন স্যার বলল যে ওই এটার হলো আপনি তিন মাস দিতে হবে না এটা আপনি ছয় মাস পর পর দিলে আপনার যথেষ্ট আর কৃমির ওষুধটা আপনি তিন মাস মধ্যে খাওয়াবেন তাহলে আপনার ছাগলগুলো আর কোনো রোগ বালাই থাকবে না জ্বর জারি একটু হলে এটা আমি নিজেই পারি এটা এতদিন চিকিৎসা নিতে নিতে আমি জানে গেছি অনেক চিকিৎসা আমি জানে গেছি এরা যদি কোনো কোনোভাবে যদি একটু ধান খায় বা চাল খায় এর জন্যে এটার চিকিৎসাও প্রায় আমি জানে গেছি এটার হলো জাইমোভিট নামে একটা পাউডার পাওয়া যায় ওটা এক থেকে দুই চামচ এদের যদি খাওয়ানো যায় দেখবেন এরা সুন্দর এদের পেটের মধ্যে হজম হয়ে গেছে এরা তখন দুই তিন ঘন্টা পর এরা জাবর কাটে জাবর কাটলে তখন জানা যাবে যে এদের সুস্থ থাকাটাই একটা জিনিস জানা যাবে যে জাবর কাটলে এরা সুস্থ এটা এদের না কাটলে বুঝবেন এরা অসুস্থ অসুস্থ আর পেট ফুলে থাকবে পাতলা পায়খানা করবে আর পিপিআই রোগের লক্ষণ এরা পাতলা পায়খানা করবে নাক দিয়ে সর্দি পড়বে জ্ব
আর কোন কারণে হয়তো চুরি টুরি করে ঘরের একটু চাল বা একটু ধান যদি খায় কারো জমির ধান হয়তো আশপাশ অনেকে ধান আছে দেখা তখন এটার চিকিৎসা আমি জানিয়েছি घरे रखे दी जो मानने जिन जो जाए तक मन कर दो चार दिन चिकित्सा जो दे तक तो निजे जाना जाए रोग भलो हो जाए दिन एक छागले जेमन सकाले बेर कर समय देखी পেট ফুলা আছে একটু পাতলা পায় না তারপর দেখেছি ভালো হচ্ছে না মানে ইয়ে জাবর কাটতেছে না তারপর ঘরে গেলাম ঘরে যা একটা জামি পাউডার বার করলাম করে কয়েক চামচ খাওয়ালাম দেখি বেশ দু চার ঘন্টা পর জাবর কাটতেছে তারপরে সারা খুঁজে দিলাম স্যার আমার ছাগল একটা ধান খাচ্ছিল স্যার এরকম এরকম আমি একা একা চিকিৎসা করছি তো বেশ ভালো আপনি কার বিরক্ত করা লাগলো না তো যখন দেখি একেবারে কোনোটা এক কোটটা হয়তো একটা দুটা দেখা যায় যে আমার চিকিৎসায় হচ্ছে না तक एक बैंड दिन सारे का चलते आलम चले जाब और सारे तो सब समय बरक्त करा जाए ना निजे को किसान जानते हो दस दिन चिकित्सा दिल तो निजे एक दिन किसुस ओषुदे नाम चिकित्सा जाने जावा जाए जाने जावा जाए ना कि अवश्य जाए खाली एक जिन पड़ती से हलो छागल गाते इंजेक्शन फोड़ा पड़ती से ना ये हमें भय पाई मन कर लालन पालन कर पैसा कर विधवा मानस सब हाथ बढ़ाते मे दो ठीक मत ले मानुष मानस करते कारो का ना जाते हैं पालते যেমন ঘর ঘর মুরগি পালতিছে আমি তার ঘর ঘর মুরগি পালতিছি না আমি ছাগল পালতিছি ওদের তো আমি একটু আলাদা দেখি ওরা মুরগি পালতিছে আমি ছাগল পালতিছি আমার পাশে কত জনা মুরগি পালতিছে কিন্তু মুরগি আমি পালতিছি না উনিকে বলে যে মুরগি যদি কপালে মানে তো খুব ভালো যদি না মানে তাহলে একবার সর্বনা আমার মুরগি আছে দেখছেন কত মুরগি আছে মুরগি আছে আমার দেশি এগুলা বাড়ি বাচ্চা দেখে নিজের ছোল বলে খাওয়ানোর জন্য পালিছি এগুলা তো আর বিক্রি করার জন্য না এগুলা নিজের জন্য আমি তো আর ওই সব সময় तो टा पैसा आला मानस ना बजारे जाब कसब से ना ये निजे बाच्चा दे खान जो पालती एगलार ओषुदे पाई हासपाल दे सर दे सर साथ परिचित आने सर माधे सजाई हमारे देखते आसे मान सबा बड़ो सार छोड़ो सार डिओलो सर सबा बगुड़ा थे आसे सबा देखते आसे ওরা গাড়ি টাড়ি নিয়ে সবাই আসে আসে দেখে যায় শীতের মধ্যে আপনি এই ছাগলগুলো কি করবেন ও শীতের মধ্যে শীতের বাচ্চা বাঁচানোর একটাই উপায় প্রত্যেকটা বাচ্চাকে আমি শীতের ই রাতে আমি ওই মানে লেপ খেতার মধ্যে ধুই সকালে যখন রোদ ওঠে রোদের মধ্যে বের করি আর ওদের প্রত্যেকটা শীতের কাপড় আছে প্রত্যেকটা ছাগলের শীতের কাপড় আছে দেখে আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন না আর উপরে কাপড় গায়ে দেখে না না সুইটার আছে সুইটার বানানো আছে হ্যাঁ না কিনে নিয়ে আসি আমি নিয়ে আসি প্রত্যেকটার গায়ে দিয়ে দেই মাপ মতো নিয়ে আসি যেগুলা একটু বড় হয় সেগুলা হাতে সেলাই দেই আচ্ছা শীতের দিনে বাচ্চা হলে কি করেন বাচ্চা বাচ্চারা ছোট 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 ওই কাপড় কিনে নিয়ে আসি শীতের মানে ওই সুইটার কিনে নিয়ে আসি নিয়ে আসি ওদের গায়ে দেই আর যখন রোদ ওঠে তখন ওগুলা গায়ে দিয়ে খুলে দেই দিয়ে আর আবার রাতে ওই বাচ্চাগুলো নিয়ে যায় লেপ খেতার মধ্যে থুই জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান সেভেন সেভেন ফাইভ সেভেন এইট সেভেন সিক্স প্রিয় দর্শক জয়পুরহাটের একমাত্র বলা চলে একমাত্র একজন ছাগলের খামার করে যার সংসার পরিচালিত হয় সেই হলো সেই আমাদের আলিয়া বেগম তো যাক আমরা তার সাথে কথা বললাম প্রিয় দর্শক ছাগলের খামার এই পর্যন্তই এখন আমাদের চ্যানেলে যারা সাবস্ক্রাইব লাইক বা শেয়ার করেন নাই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন শেয়ার করুন আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের সবাইকে ধন্যবাদ চল্লিশটা ছিল